কাগজে কি আসবে একটা আয়তক্ষেত্র আসবে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি ইটের যে ভূমিটা এটা একটা আয়তক্ষেত্র সুতরাং এই আয়তক্ষেত্রকে জাস্ট এর উচ্চতা দিয়ে গুণ দিলেই আর আয়তন বের হয়ে যাবে তো আমরা দেখি মনে করো এই যে একটা চিত্র দেওয়া আছে এর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এল প্রস্থ দেওয়া আছে ব্রেথ বি ফর ব্রেথ দৈর্ঘ্য ইংরেজি এল ফর লেংথ উচ্চতা হচ্ছে হাইট এইচ ফর হাইট এটাকে আমরা এল বি এইচ দিয়েও প্রকাশ করতে পারি আবার এ বি সি দিয়েও প্রকাশ করতে পারি আমাদের বোঝার সহজের সুবিধার জন্য আমরা সূত্রগুলো এ বি সি দিয়ে প্রকাশ করেছি গণিত বইও এ বি সি দিয়ে প্রকাশ করা ধরো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা যদি এ বি সি হয় তাহলে এর এর ক্ষেত্রফল কি হবে এর ঘনত্ব কি আয়তন কি হবে এর কর্ণ কি হবে এগুলো আমরা শিখব তো সূত্রগুলো দেখি একটা একটা করে বলেছে এর কর্ণ হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আচ্ছা আমি যদি একটু নতুন নিজের মতো করে আঁকি চিত্রে বইয়ের মতো না করে নিজের মতো করে যদি আমরা একটু আঁকি এটা হচ্ছে একটা আয়তাকার ঘনবস্তুর ভূমি এই ভূমিকে যদি আমরা উপরে তুলে দেই তাহলে আমরা একটা আয়তাকার ঘনবস্তু পেয়ে যাব তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে ভূমিটা ভূমিটা হচ্ছে লাল রঙের এখন ভূমির যে কর্ণটা ধরো এর দৈর্ঘ্য যদি হয় এ প্রস্থ যদি হয় বি তাহলে এটাও এ এটাও এ এটা বি এটা বি আর উচ্চতা যদি এইচ হয়ে থাকে তাহলে এটা এইচ এই সবুজ গুলা হচ্ছে এইচ উচ্চতা মানে সি আর কি সি আমরা সি দিয়ে প্রকাশ করছি উচ্চতাকে আমরা এইচ দিয়ে প্রকাশ না করে সহজ করার জন্য আমরা সি দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এর ভূমির যে কর্ণটা এটা হচ্ছে লাল কর্ণটা মানে এইটা যেটা আঁকলাম আমি বলতো এই কর্ণটার দৈর্ঘ্য কত হবে রোটোবার পিথাগোরাসের উপবদ্ধ অনুযায়ী এটা হচ্ছে সমকোণ হ্যাঁ এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের ভূমিটা একটা ভূমিতে যখন আমি কর্ণ আঁকলাম তখন অ্যাকচুয়ালি কি হলো জানো এটাকে আমি থ্রি ডি ভিউ দেখছি বলে এরকম কোনা কোনি দেখা যাচ্ছে বা এটাকে যদি তুমি উপর থেকে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলো টপ ভিউ দেখো এটা হবে অ্যাকচুয়ালি এরকম এরকম হবে একদম সমকোণ হবে এটা হচ্ছে সমকোণ এই যে এই কোনাটাই হচ্ছে এই কোনাটা বুঝতে পারছো তো দেখো এটা কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ এটাই কিন্তু সেই ভূমির কর্ণ এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় তাহলে পিথাগোরাসের উপবাদ্য অনুযায়ী ভূমির কর্ণটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা দ্বিমাত্রিক এতক্ষণ আমরা দ্বিমাত্রিক আলোচনা করলাম এটা আয়তক্ষেত্রের মতো নতুন কিছু শিখি নাই কিন্তু যখনই আমি চিন্তা করব পুরো আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণ মানে আমি আগের কর্ণটা মুছে দেই এগুলো সব মুছে দিলাম আমি যখন এই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে অপোজিট স্টার্টিং পয়েন্ট কে কল্পনা করব তখন সেই কর্ণটা কিন্তু হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি এইটা ভিতর দিয়ে ছেদ করে যাওয়া কর্ণটা তো এটা যখন আমি বিবেচনা করব তখন কিন্তু আমি দেখো এ বি এর সঙ্গে সিটাকেও বিবেচনা এনেছি এই জন্য এটার পরিমাপটা হবে এই কর্ণটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আচ্ছা এখন বলো তো যে লাল যে ভূমিটাই ভূমির ক্ষেত্র ফলটা কত এ বি এই যে ভূমির ক্ষেত্র ফলটা এটা হচ্ছে আমার এ বি আমরা একটু আগে বলেছিলাম ক্ষেত্রফলকে যদি আমরা উচ্চতা দিয়ে গুণ করি মানে ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ভূমির ক্ষেত্রফল এ ইন্টু বি এটাকে যদি আমরা উচ্চতা দিয়ে গুণ করি তাহলে আয়তন পাওয়া যায় তাহলে আমরা যদি এটাকে সি দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা হবে কি আমার আয়তন সূত্রটা এভাবেই লেখা আছে এই যে দেখছো ঘনবস্তুর আয়তন আচ্ছা এবার আমি বলি ঘনবস্তুর সবগুলা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত হবে এর ভূমির ক্ষেত্রফল একটু আগে বললাম এ বি তাহলে এইটা ভূমির ক্ষেত্রফল যেমন এই ছাদের যে ক্ষেত্রফল উপরের যে ছাদটা আছে এইটা এই ছাদটাও কিন্তু হবে আরেকটা এ বি মানে এর ভূমি এবং ছাদের ক্ষেত্রফল হবে এ বি প্লাস এ বি মানে টু এ বি একই রকম ডান পাশের যে সাইডটা আছে ওয়ালটা আছে ডান পাশের ওয়ালটার ক্ষেত্রফল হবে 
দেখো একটা প্রান্ত হচ্ছে বি আর একটা প্রান্ত হচ্ছে সি তো ডান পাশের ওয়ালটা হবে বিসি আর বাম পাশের ওয়ালটা হবে আরেকটা বিসি এটা হবে আরেকটা বিসি তার মানে বাম পাশের ওয়ালগুলো হবে ডান এবং বাম পাশের ওয়ালগুলো হবে টু বিসি আবার একদম তোমার সাইডে যে ওয়ালটা দেখা যাচ্ছে পিছনে সব মুছে দিই আমি সব মুছে দিয়ে যদি আমি এই তোমার সাইডে যে দেখা যাচ্ছে ওয়ালটা সেই ওয়ালটা যদি আমি বিবেচনা করি তাহলে এই ওয়ালের পরিসীমা গুলা হচ্ছে একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে সি তার মানে তোমার পাশের ওয়ালটা হবে এ সি আর পিছনে যে আরেকটা ওয়াল দেখা যাচ্ছে পিছনের সাইড ওয়ালটা সেটা হবে আরেকটা এসি মানে দুইটা এসি আছে তার মানে আমরা বুঝলাম একটা আয়তাকার ঘনবস্তুর মোট পৃষ্ঠ থাকে কয়টা ছয়টা তো দুইটা থাকে এ বির সমান দুইটা থাকে বিসির সমান দুইটা থাকে এসির সমান মানে দুইটা এসি দুইটা বেসি দুইটা সি এ যদি টু কমন নিয়ে নেই তাহলে থাকবে এ বি বিসি সি এ বুঝতে পারছো এই জন্য এটাকে এর সমগ্র তরের ক্ষেত্রফল বলা হচ্ছে দুইটা এবি দুইটা বিসি দুইটা সি এ এই হচ্ছে তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তল বলা হয় আবার পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল বলা হয় ধার গুলোর সমষ্টি মানে প্রান্ত গুলোর সমষ্টি প্রান্ত প্রান্ত কোনটা বলতো ধার কোন ধার কি বলতো ধার মানেই হচ্ছে প্রান্ত সাপোজ এটা একটা প্রান্ত এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এ তার মানে এ আছে চারটা একই রকম বি আছে লম্বা চার কোনা কোনি বি আছে চারটা সি আছে চারটা মানে একটা আয়তাকার ঘনবস্তুর মোট ধার আছে তিন চারা বারোটা চারটা এ চারটা বি চারটা সি টোটাল বারোটা ধার আছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম একটা আয়তাকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্র থাকে ছয়টা পার্শ্বের ক্ষেত্রফল থাকে ওয়াল থাকে ছয়টা আবার ধার বা প্রান্ত থাকে বারোটা আয়তন থাকে একটাই কর্ণ থাকে অনেকগুলো আমরা যদি একটু হিসাব করি চারটা কর্ণ পাওয়া যাবে চারটা অপোজিট শীর্ষ বিন্দুকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কর্ণ পাওয়া যাবে তো ঠিক আছে আমরা এই পর্যন্ত শিখলে চলবে আমাদের অঙ্ক একটু আগে যে আমি আঁকলাম জয়টা সরল রেখা আঁকলাম সবগুলাই এক একটা ধার আমি আবার আঁকি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই সবগুলো একটা ধার নয় দশ এগারো বারো হয়েছে বারোটা হয়েছে এই আয়তাকার ঘনবস্তু আর ঘনকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই পার্থক্য কি এই দেখো এই সবগুলা সূত্রকে তুমি যদি জাস্ট সবগুলা বি কে তুমি এ বানায় ফেলো এবং সবগুলা সি কে এ বানিয়ে ফেলো তাহলে কারণ এ কেন ঘনকের সবগুলাই সমান দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা সমান সেক্ষেত্রে তুমি জাস্ট সবগুলাকে বি এর জায়গায় যদি এ দিয়ে দাও তাহলে এটা হয়ে যাবে কি জানো রোটোবার থ্রি এস এ স্কোয়ার সুতরাং ঘনকে আচ্ছা আমি একটু পরে ঘনকে সূত্র দেখি আগে কয়েকটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করে নিই নাহলে পরে ভুলে যাবা আমরা আয়তাকার ঘনবস্তু নিয়ে কয়েকটা ম্যাথ আগে প্র্যাকটিস করি পরে আমরা ঘনকে ঢুকি বলেছে একটি ঘরের দৈর্ঘ্য আট মিটার প্রস্থ ছয় মিটার উচ্চতা তিন মিটার হলে ঘরের চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল কত হবে চারটা ওয়ালের ক্ষেত্রফল উপরের ক্ষেত্রফলও বলে নাই নিচের ক্ষেত্রফলও বলে নাই সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বলে নাই চারটা দেয়ালের ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে এটা দুই উপায়ে বের করা যায় আমরা যদি প্রথম পদ্ধতি বলি যে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল একটু আগে যে সূত্র শিখলাম টু ইন্টু এবি প্লাস বিসি প্লাস সি এটা দিয়ে বের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করে পরে যদি আমি ছাদের ক্ষেত্রফল আর ভূমির ক্ষেত্রফল বিয়োগ করে দেই তাহলেই হয় অথবা যদি আমি বলি যে না আমি বিয়োগ করতে চাই না আমি সূত্রই বসাতে চাই কম বেরি করতে চাই কম তাহলে আমি যদি জাস্ট দুই পাশের দুইটা ওয়াল দুই জোড়া ওয়াল কে যোগ করে দিই তাহলেও হয় তাহলে আমি একটু আবার একটু আঁকি ঘরটা এলা সবুজটা মনে করো ভূমি ওয়াল গুলো কি আমি লাল রং দিয়ে আঁকি
sorry. এরকম তাহলে এই যে আমি ভূমিটা আঁকলাম ভূমিটা বাদ আমি দুই পাশের ওয়াল টু হিসাব করি নীলগালি নেই একটা সাইডের ওয়াল এই হচ্ছে একটা ওয়াল আর এটা সমান হচ্ছে আর একটা ওয়াল হচ্ছে এটা এই দুইটা ওয়ালের ক্ষেত্রফল কত হবে আচ্ছা এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ রুমের প্রস্থ হচ্ছে বি আর উচ্চতা হচ্ছে সি তাহলে বলো তো এই ওয়ালটার ক্ষেত্রফল কত বিসি বিসি আবার এই ওয়ালটার ক্ষেত্রফল কত আরেকটা বিসি আচ্ছা বিসি কে আমরা কাউন্টে আনলাম আবার তোমার দিকে তাকিয়ে আছে যে ওয়াল গুলা সেগুলো যদি একটু হিসাব করি যে এই ওয়ালটা যেটা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে এই ওয়ালটা হবে কত द्वित पद्धति जरा एक माथा खाटाते जरा एक जा तो कम माथा खाटाते तेटा कर সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি আগে বের করবে করে এখান থেকে বিয়োগ করে দিবে ভূমির ক্ষেত্রফল এসি আবার ছাদের ক্ষেত্রফল আরেকটা এসি বিয়োগ করে দিবে ওই গঠন সরি ছাদের ক্ষেত্রফল এসি না তো এবি ভূমির ক্ষেত্রফল এবং ছাদের ক্ষেত্রফল একটা এবি আর একটা এবি তো এই দুইটার এই বিয়োগ ফলটার মান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা সমানই হবে তো তুমি আমার মনে হয় যে ক্যালকুলেশন কম করার জন্য এটাই ভালো তাই না তাহলে আমরা পরে একটা মুছে দিলাম বাড়তি বের করে আবার যোগ করে বিয়োগ করার কোনো দরকার নাই আমরা শুধু এটাকেই রাখি কেমন তো এটাই হচ্ছে আমার আনসার যে এখানে বি কি বলতো বি কি এ কি সি কি হচ্ছে প্রস্থ হ্যাঁ আমার কিন্তু বুঝতে হবে উল্টা পাল্টা বসাইলে হবে না কিন্তু যে কোনোটাকে ধরলে হবে না এই এ কে ধরতে হবে দৈর্ঘ্য আট মিটার আর প্রস্থকে ধরতে হবে বি ছয় মিটার উচ্চতাকে ধরতে হবে সি তিন মিটার এরপরে এখানে সূত্র ফেলতে হবে কারণ দেখো এখানে সি রিপিট হয়েছে সি দুইবার আছে এ এবং বি কিন্তু রিপিট নাই দুইবার নাই সো যে কোনোটাকে ইচ্ছা করলে বসাইলে চলবে না কিন্তু সো আমরা মানগুলো বসাই বি এর মান কি আমরা ধরেছি সিক্স ইন্টু সি এর মান কত থ্রি প্লাস এ এর মান কত এইট ইন্টু সি এর মান কত থ্রি তাহলে কত আসলো টু ইন্টু তিন ছয় আঠারো প্লাস তিন আটা চব্বিশ আঠারো আর চব্বিশের যোগফল কত বিয়াল্লিশ গুণফল কত হয় এইটি ফোর তার মানে এই অঙ্কটার আনসার হচ্ছে চুরাশি একটু কঠিন ছিল নাকি না সহজই ছিল একটু কঠিন ছিল নাকি একবারে সরাসরি সূত্র বসাইলে হচ্ছে না তাহলে একটু কঠিন ছিল বলতে সংখ্যাগুলো কিভাবে বসাবো এটা একটু ঝামেলা সংখ্যাগুলো বসানো ঝামেলা না কারণ আমরা দৌড়েই নিয়েছি এই সূত্রের মধ্যে এ বি এবং সি দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা যথাক্রমে কিন্তু সূত্রটা যে টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি টু ইন্টু এটা বুঝতে গেলে তোমাকে একটু মাথা খাটাইতে হবে এটা টু ইন্টু বিসি প্লাস এসি না হয়ে কেউ যদি এটাকে টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি লেখো তাহলে কিন্তু হবে না শেষ হয়ে যাবে ভুল হয়ে যাবে অথবা টু ইন্টু এ বি প্লাস এসি লেখো তাহলেও ভুল হয়ে যাবে এই জন্য তোমাকে একটু চিত্রটা কষ্ট করে আঁকলে সবচেয়ে সহজ হয় বুঝতে পারছ এবং এর জন্য তোমার আরো সহজ সহজ টেকনিক আছে তোমার চারটা হিসাব করা দরকার নাই দুইটা হিসাব করলেই চলে আমি যে দুইটা বের করেছি যে এই পাশের ওয়ালটা হচ্ছে এসি আর এই পাশের ওয়ালটা হচ্ছে বিসি সুতরাং আর ছাদ আর হিসাব করার দরকারই নাই উপরের ছাদ কি হবে ফ্লোর কি হবে সেটা ভাবার দরকারই নাই এই এসি আর বিসি কে তুমি সূত্রে ফেলে দাও টু ইন্টু এসি প্লাস বিসি অঙ্ক শেষ বুঝতে পারছো এভাবে করতে পারো শর্টকাট সহজে সূত্রটা বসাইতে পারো তবে এটা সিদ্ধান্ত গিয়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কেউ যদি মনে করো যে আমি অনেক স্মার্ট চিত্র নায়কেই পারবো রিস্ক হয়ে যাবে আর কি 
শিওর হওয়ার জন্য এক চিত্রটা একটু কষ্ট করে এঁকে নিলে ভালো হয় আচ্ছা এবার আমরা দেখি তেত্রিশতম বিসি আছে আসা একটা অঙ্ক আমরা একটু প্র্যাকটিস করি বলেছে একটি সাবানের আকার পাঁচ সেন্টিমিটার চার সেন্টিমিটার দেড় সেন্টিমিটার হলে পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ সেন্টিমিটার প্রস্থ এবং ত্রিশ সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বাক্সের মধ্যে কতগুলো সাবান রাখা যাবে এটাও দুই উপায়ে করা যায় তুমি সরাসরি এই সাবানের দৈর্ঘ্য পাঁচ দিয়ে তুমি পঞ্চান্ন কে ভাগ করতে পারো ভাগফল হবে এগারো আবার এই বড় বাক্সের দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ কে যদি তুমি এই সাবানের দৈর্ঘ্য চার দিয়ে ভাগ করো ভাগফল কত হবে চার বারো আটচল্লিশ বারো আবার বাক্সের উচ্চতা তিরিশ কে যদি তুমি বাক্সের সাবানের উচ্চতা দেড় দিয়ে ভাগ করো কত হয় ত্রিশ কে দেড় দিয়ে ভাগ করলে কত হয় বিশ এখন এই সংখ্যাগুলো কি যোগ হবে না গুণ হবে বলো তো গুণ করে দিলে এটাই হবে নির্ণয় আনসার এগারো স্কোয়ার মানে একশো একুশ তাহলে এগারো ইন্টু বারো মানে আরো এগারো যোগ করলে হবে একশো বত্রিশ একশো বত্রিশ ইন্টু বিশ একশো বত্রিশ কে বিশ দিয়ে গুণ করলে কত হয় দুই চার ছয় শূন্য সরি একশো বত্রিশ বলেছি লিখেছি তেইশ একশো বত্রিশ ইন্টু বিশ তাহলে দুই ছয় চার শূন্য এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি কিন্তু এটা এটা করাতে কি হয়েছে জানো তোমার ক্যালকুলেশনটা সহজ হয়েছে ছোট হয়েছে আর যদি তুমি বলো যে না এত পেন নিতে পারবো না এত কিছু বুঝি না ভাই আমি আগে ডাইরেক্ট বাক্সের আয়তন বের করব কত পঞ্চান্ন ইন্টু আটচল্লিশ ইন্টু ত্রিশ আর আমি আগে একটা সাবা একটা সাবানের আয়তন বের করব পাঁচ ইন্টু চার ইন্টু দের পরে আমি মোট বড় বাক্সের আয়তন কে আমি সাবানের আয়তন দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলেও করা সম্ভব কিন্তু এই ভাগ ফলটা যদি তুমি গুণ করতে চাও এই বড় একটা বিরাট বড় একটা সংখ্যা বের করে সেটাকে যদি তুমি ভাগ করতে যাও বিরাট একটা ক্যালকুলেশন দাঁড়াবে তো এই জন্য এটা না করে তুমি এখানে রেখে তুমি কাটাকাটি করে ফেলতে পারো এগারো চার দিয়ে কাটলে হয় বারো আর দেড় দিয়ে বিশ কে ত্রিশ কে কাটলে হয় বিশ এই সংখ্যাগুলো গুণ করলেই তোমার আনসার হয়ে যায় বুঝতে পারছো বলো তার কোনো প্রশ্ন আছে এই অঙ্কটার ব্যাপারে আচ্ছা বলেছি একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য এত প্রস্থ এত আচ্ছা উচ্চতা দেওয়া নাই বলেছে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দুইশ ভালো কথা এবং প্রতি পাতার পুরুত্ব দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার আয়তন কত ঘন সেন্টিমিটার কে বলতে পারো বা কে বের করতে পারো বলো আমরা যদি বলি একটি পাতার আয়তন সবগুলো গুণ হবে বিশ এক সেন্টিমিটার দুইশ আর ওই পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার সেন্টিমিটার করে গুণ করতে হবে এভাবে মূল সূত্রটা হচ্ছে এটা যে দুইশটা পাতার আয়তন যদি বের করতে চাই তাহলে একটা পাতার আয়তন কে দুইশ পাতা দিয়ে গুণ করলেই আমার আনসার বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটি পাতার আয়তন কিভাবে বের করব এ ইন্টু বি ইন্টু সি তাই না তাহলে এ বিসি সবই তো দেওয়া আছে দেওয়া আছে পঁচিশ আবার দেওয়া আছে ওয়ান আবার দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান এটাকে গুণ করব আমি দুইশ দিয়ে কিভাবে গুণটা করা যায় আমি গুণ করার আগে একটু শর্ট করে ফেলি এটাকে সিম্পলিফাই যদি করে ফেলি পঁচিশ ইন্টু এই দুইশ আর পয়েন্ট ওয়ান এটাকে গুণ করে আমরা বিশ লিখতে পারি এখন সহজ হয়ে গেল পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ আর শূন্যটা বসিয়ে দিলাম পাঁচশো মিলিমিটার আছে কোনটা মিলিমিটার দশমিক এক ও সরি 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 মিলিমিটার আছে তাহলে তো উত্তর মিলে না উত্তর নাই নাই থাকতে পারে পঞ্চাশ হয় তাহলে পঞ্চাশ পারে উত্তর 
लेखा जाए सेंटीमिटार समान समान 0.1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर समान समान 0.01 सेंटीमीटर ये भावे करते होंगे ठीक है तो ले जो ना हमार ये आयतों टके 0.1 ना बसी 0.01 बोला ही था होंगे तो 0.01 दे जो दिया हमरा दूसरों की गुण कोरी तो वाले शीट होए जब दूई उससे पहले छेन तो ले गुण फोल्डा होंगे हमार आंसर टो भी पंचाश उत्तर भूल अच्छा दाड़ान एक बेर दैर्घ्य जो पचिस सेंटीमिटार है दस थोर आढ़ाई पृष्ठार संख्या लिखल चारो 
কেউ জন বলেন আমি বলছি নাই বলুন ভাই মনে হয় আচ্ছা 18 কোথায় পেলেন কোন বইয়ে পাইছেন আপনি 18 জি স্যার আমি একটা বইয়ে দেখছি তাহলে 18ই থাক হোটেবার 18ই হোক আর 10 10ই হোক আপনার অঙ্কটা বুঝতে পারছেন তো যে 18 থাকলে সংখ্যা বসাইলে গুণ করলে দেখবেন आंसर হবে 400 মানে স্যার আপনি মানে ওই যেখান বই থেকে আপু বোধহয় ইয়ে করছেন কোট করছেন সেটা বোধহয় এখানে পৃষ্ঠাকে আবার পাতায় ভাগ করছে এটা সব জায়গায় করতে হবে এটা আপনি এটা করতেই হবে আপনি যেখান থেকে করেন আমার এটাকে যদি আপনি 18 না ধরে 10 ধরেন তাহলেও পাতার সংখ্যা কে পৃষ্ঠা সংখ্যা কে পাতায় কনভার্ট করতে হবে তাহলে স্যার 250 হয়ে যায় পাতার সংখ্যাটা হবে পৃষ্ঠা বাই 2 তো এইজন্য এটা হবে 25 ইনটু 18 ইনটু 200 বাই 2 আচ্ছা আর উচ্চতা তো লিখি নাই সরি উচ্চতা কত 0.01 আচ্ছা এখন কত থাকে 25 ইনটু 18 ইনটু কাটাকাটি করলে থাকে 100 ইনটু 10.01 10.01 কে 100 দিয়ে গুণ করলে 1 হয়ে যায় মানে এটা ভ্যানিশ হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা গণায় রাখলাম না পরের বার সরাসরি 25 ইনটু 18 গুণ ফলটা আমরা রাখলাম এই এটা এটা গুণ ফল হচ্ছে 1 তাহলে এটার গুণ ফল যেটা সেটাই आंसर কত হয় 16 দিয়ে 25 কে গুণ করলে হয় 400 450 হয় আর বাড়তি 2 থাকার কারণে 2 25 এ 50 মানে 450 এটা आंसर এখন যদি এখানে 18 না থেকে 10 থাকতো তাহলে आंसर হইতো 250 হোয়াটএভার যেটাই থাকুক প্রশ্নে আপনারা সেভাবেই করবেন পরীক্ষা 18 ও থাকবে না 10 ও থাকবে না থাকবে 28 তাই বলি কি আপনারা অঙ্ক পারবেন না অবশ্যই পারবেন এখানে 28 বসাবেন গুণফলটাই হবে आंसर আচ্ছা সমস্যা নাই আমরা আরেকটা অঙ্ক করি একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা দেওয়া আছে বলছে এই চৌবাচ্চায় কত ঘনমিটার পানি ধরে তাহলে আগে আয়তন বের করতে হবে তারপর আয়তনের সঙ্গে পানি ধরার একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করতে হবে যে কত আয়তনে কত পানি ধরে এটা আমাদের জানতে হবে আচ্ছা আমরা একটু আগে বের করি আগে আয়তনটা বের করি চৌবাচ্চার আয়তন 0.1 মানে কি 0.001 দুইটা শূন্য হবে নাকি তিনটা শূন্য হবে স্যার দুইটা স্যার দুইটা হবে হলো দুইটা কেন তিনটা শূন্য হলো না স্যার সংখ্যা তো তার দশমিকের পরে তিনটা হবে রাইট কেউ ভাববেন না যে এখানে তিনবার এক আছে বলে তিনটা শূন্য দিতে হবে এটা কিন্তু ভুল এখানে মূল বিষয় হচ্ছে তিনটা এক আছে বলে দশমিকের পরে তিনটা ডিজিট থাকতে হবে এই হচ্ছে একটা ডিজিট এই হচ্ছে দুইটা ডিজিট এই হচ্ছে তিনটা ডিজিট ঘটনা হচ্ছে এটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমরা বুঝলাম এটা হচ্ছে এত মিটার কিউব মিটার কিউব নাকি সেন্টিমিটার কিউব এটা খুব ভালো করে জানতে হবে এটা জানার জন্য আপনাদেরকে আমি সারা জীবনের জন্য লিখে দেই পৃথিবীর সব অঙ্কে আপনাদের কাজে লাগবে মনে রাখবেন 1 মিটার কিউব পানি পানি 1000 লিটার সমান সমান 1000 কেজি এবং 1 মিটার কিউব আয়তন পানির আয়তন 1 লিটার এটা সমান সমান হচ্ছে 1000 লিটার আচ্ছা এটা শিখলাম আরেকটা জিনিস শেখা দরকার আমাদের সেটা হচ্ছে লিটার জিনিসটা কি এক লিটার সমান সমান এক ডিএম কিউব ডিএম কিউব মানে কি मान दस सेंटीमिटारे जेटा से बला है एक डेसिमिटार तो एक डेसिमिटार किूब दस डेसिमिटिया एक लिटार है एक डेसिमिटार किूब এখন বলেন 1 মিটার কিউবে কত ডেসিমিটার কিউব 1 মিটার সমান সমান 10 ডেসিমিটার 
বুঝতে পারছেন যদি বলি এক মিটার কিউব সমান দশ ইন্টু দশ ইন্টু দশ ডেসি মিটার কিউব মানে কি এক হাজার ডেসি মিটার কিউব তার মানে এক হাজার লিটার এক হাজার লিটার তাহলে আমরা যে বলি লিটার জিনিসটা আসলে কি লিটারটা আসলে মিটার বা সেন্টিমিটার থেকে আসছে হ্যাঁ লিটারটা আসলে মিটার থেকে আসছে ঠিক আছে এক মিটার কিউব রেক যদি আমরা ডেসি মিটারে কনভার্ট করি তাহলে লিটারে সমান হয়ে যায় আর কি তার মানে এক লিটার হচ্ছে এক ডেসি মিটার কিউব ডেসিমিটার কিউবের দৈর্ঘ্য ডেসিমিটার কিউব একটা আয়তন যার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আছে কিন্তু লিটার এমন একটা আয়তন যার কোনো দৈর্ঘ্যপ্রস্থ নাই এই জন্য লিটার শব্দটাকে ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র প্রবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে তরল বা গ্যাস যাদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ নাই তাদের জন্য লিটার শব্দটা ব্যবহার করা হয় এই জন্যই লিটার শব্দটার আবিষ্কার করা হয়েছে তা না হলে লিটার পেঁচানোর দরকার ছিল কি সারা জীবন ডেসিমিটার কিউব দিয়েই করতাম মিটার কিউব দিয়ে করা যায় সেন্টিমিটার কিউব দিয়ে করা যায় তাহলে ডেসিমিটার কিউব দিয়ে কেন করা যায় না এর কারণই হচ্ছে তরল পদার্থের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ঠিক নাই ঠিক ঠিকানা নাই যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকৃতি ধারণ করে এই জন্য লিটার ইউজ করা হয়েছে এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন এই আয়তনের সঙ্গে ভরের একটা সম্পর্ক আছে ভরের সম্পর্কটা কি ভরের সম্পর্ক হচ্ছে এক লিটারের ভর হচ্ছে এক কেজি এক লিটার এর ভর এক কেজি বুঝতে পারছেন এই অঙ্কে ভর চায় নাই কিন্তু কোন না কোন অঙ্কে ভর চেয়ে বসবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে এক লিটার পানির ভর যদি এক কেজি হয় তাহলে বলেন তো এক ডেসিমিটার কিউব পানির ভর কত কেজি হবে সেটাও এক কেজি কারণ ডেসিমিটার কিউব মানে লিটার আবার এক সেন্টিমিটার কিউব পানির ভর কত পানির কথাই বলতেছি অন্য কথা বলি নাই এক সেন্টিমিটার কিউব পানির বিশুদ্ধ পানির ভর হবে এক গ্রাম পানি ছাড়া অন্য কোন পদার্থ যদি থেকে থাকে তাহলে তার ঘনত্ব দেওয়া থাকতে হবে তা না হলে আপনি অঙ্ক বের করতে পারবেন না পানির ঘনত্ব আমরা জানি বলেই এবং পানির ঘনত্বটা আয়তনের সঙ্গে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়েছে বলেই আমাদের এত কিছু ভাবতে হচ্ছে না সরাসরি বলে ফেলতে পারছি যে এক সেন্টিমিটার কিউব হলেই এক গ্রাম হবে বা এক মিটার কিউব হলেই এক হাজার লিটার হবে এক হাজার কেজি হবে এটা চোখ বন্ধ করে বলে ফেলতে পারতেছি হম কিন্তু যদি পানি না থেকে অন্য কোন লিকুইড থাকে তারপিন কেরোসিন পেট্রোল ডিজেল পারদ এরকম যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ঘনত্বকে বিবেচনায় আনতে হবে ঘনত্বকে অনেক সময় আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়েও প্রকাশ করা হয় পানির সঙ্গে অনুপাত আকারে প্রকাশ করলে সেটাকে আপেক্ষিক গুরুত্ব বলা হয় আর প্রকৃত এককে বললে সেটাকে ঘনত্ব বলা হয় এই সম্পর্কটা আমাদের জেনে রাখি এখনো এই পর্যন্ত এরকম অঙ্ক এত কঠিন অঙ্ক আসে নাই যদি আসে এই জন্য বলে রাখি আর কি যে আয়তনের সঙ্গে ঘনত্ব হ্যাঁ রিটেনের কাজে লাগবে ঘনত্ব সমান সমান বলেছে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা পয়েন্ট ওয়ান মিটার বলেছে কত ঘন মিটার পানি ধরবে না তাহলে তো ঝামেলা নাই সরাসরি মিটার থেকে ঘন মিটার বের করছি জন্য গুণ করে দিলেই হয়েছে এখানে কোনো ভাগ টাক করার দরকার নাই এটাই আনসার পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ঘন মিটার কিন্তু যদি এখানে বলতো কত লিটার পানি ধরবে তাহলেই কিন্তু ঝামেলা হয়ে যেত তাই না কত লিটার হইলে আমরা কি করতাম যদি চাইতো কত লিটার তখন আমরা এই যে এক লিটার এই এক হাজার লিটার এভাবে করে আমরা এই এক হাজার দিয়ে এটাকে গুণ করে আমরা বের করতাম এক লিটার হইতো আর কি পরে বার আমরা এখনো এরকম আসে নাই জন্য আমরা এখানে না যাই যেটা পেয়েছি সেটা পেরেছি সেটাই বড় কথা এটাই আনসার এখানে আমরা আগে আনসার পেয়ে গেলাম
বাট পরের গুলো আমরা শিখে রাখলাম কাজে লাগবে আচ্ছা বলেছি একটি চৌবাচ্চায় আট হাজার লিটার পানি ধরে এই যে দেখেন বলতে বলতে চলে আসছে এখন কিন্তু কাজে লাগবে আপনার আট হাজার লিটার পানি ধরে বলেছে চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য টু মিটার প্রস্থ আছে কিসে মিটারে গভীরতা আছে কি সে আনসারটা কিসে আছে সব মিটারে তার মানে আমার মিটারের খেলা তাহলে আমার আয়তন থাকতে হবে কিসে মিটারে বাট আট হাজার তো মিটারে নাই যদি একটু স্কিপ করে যান একটু খেয়াল না করেন লকে ম দেখেন চোখে পরীক্ষার হলে তাহলেই শেষ সুতরাং আগে আপনাকে কি করতে হবে লিটারকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে কারণ কি আমার দেওয়া আছে সব মিটারে এবং চেয়েছে সব মিটারে মানে আজকে সব মিটারের খেলা আমরা লিটার ভুলে যাব তো লিটারকে কনভার্ট করতে গেলে আমাকে আগেই কনভার্ট করে ফেলতে হবে আট হাজার লিটার সমান সমান আট ঘন মিটার বুঝতে পারছেন তাহলে এখন দেওয়া আছে যে দৈর্ঘ্য আর প্রস্তুত দেওয়া আছে গভীরতা চেয়েছে তাহলে সূত্র কি আমরা জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তুত ইন্টু গভীরতা সমান সমান আয়তন তাই না আমরা কি জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু গভীরতা সমান সমান কি আয়তন তাই না তার মানে যা যা দেওয়া আছে তাহলে কি যদি আমরা বলি গভীরতা সমান সমান গভীরতা সমান সমান আয়তন বাই দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে আমার আনসার বের হয়ে যাবে আয়তন গত আট দৈর্ঘ্য গত দুই দশমিক পাঁচ ছয় প্রস্থগত এক দশমিক দুই পাঁচ কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখানে উপরে ঘন আছে নিচে বর্গ আছে অসুবিধা আছে দেখেন উপরে আছে মিটার কিউব আর এখানে আছে মিটার ইন্টু মিটার অসুবিধা আছে কাটাকাটি করেন উপরে এক একটা আছে মিটার কিউব মানে কি মিটার ইন্টু মিটার ইন্টু মিটার আর নিচে আছে দুইটা মিটার লেখলাম মিটার ইন্টু মিটার এই বর্গ মিটার দিয়ে ঘন মিটারকে ভাগ করলে একটা মিটারই আমার অবশিষ্ট থাকে মানে যেটা বের হবে সেটা আনসারটা আমার মিটারে আসবে বুঝতে পারছেন না পারেন নাই পারছেন আচ্ছা আহ ভাগফলটা কত হয় ক্যালকুলেটার লাগবে এটা মনে হয় ক্যালকুলেটার ছাড়া কিভাবে করবো এটা বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ তো এখানে তো ক্যালকুলেটার লাগার কথা না এটা তো আপডেট বিসিএস এখানে তো ক্যালকুলেটার ছিল না তাহলে আমাদেরকে এখানে আর একটু মাথা খাটাইতে হবে কিভাবে মাথা খাটা হ্যাঁ উপরে যদি একশো দিয়া দিই একশো একশো পাঁচের গুণিতক তাহলে এই একশো পঁচিশ কে যদি চার দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় পাঁচশো হয় আটশো তো হয় না একশো আটশো কে তো একশো পঁচিশ দিয়ে ভাগ যায় না যেটা বলছিলাম যে আটশো কে তো একশো পঁচিশ দিয়ে ভাগ যায় না তাহলে করণীয় কি স্যার আট দুইশো ছাপ্পান্ন যদি আমি এদিকে করি তাহলে আট দিয়ে তো ভাগ যাচ্ছে গুণ করবেন আর উপরে বিশাল বড় একটা সংখ্যা একটা সমস্যা রয়ে গেল আচ্ছা আরেকটা বিকল্প আছে দাঁড়ান বিকল্পটা হচ্ছে একশো পঁচিশ দিয়ে আট কে যায় না কিন্তু একশো পঁচিশ দিয়ে যেহেতু পাঁচশো কে গেছে চারবার হয় 
তাহলে একশো পঁচিশ দিয়ে এক হাজার কেজ যাবে বুঝতে পেরেছেন এই আমরা এক কাজ করি আমরা লবহর কে একশো একশো এরকম করে গুণ করতে থাকি ঠিক আছে আরো একটা একশো দিয়ে গুণ করলাম করলে কি হলো নিচের সংখ্যা গুলো আমার পূর্ণ সংখ্যা হয়ে গেল মানে নিচেরটা হয়ে গেল একবার হয়ে গেল দুইশো ছাপ্পান্ন আরেকবার হয়ে গেল একশো পঁচিশ আচ্ছা এখন এই একশো পঁচিশ দিয়ে কিন্তু এক হাজার কে ভাগ যায় আট কয় দেখেন আমরা যদি একটু করি আট ইন্টু দশ ইন্টু এক হাজার আর নিচে লিখি একশো পঁচিশ আর এখানে আছে দুইশো ছাপ্পান্ন এখন ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়ে গেল একশো পঁচিশ দিয়ে এক হাজার কে ভাগ করলে থাকে আট এখন আঠাটা চৌষট্টি চৌষট্টি দিয়ে দুইশো ছাপ্পান্ন কে ভাগ যায় ভাগ করি চার আটা বত্রিশ তার মানে আনসারটা হচ্ছে দশ ডিভাইডেড বাই চার এখন তো সহজ হয়ে গেল আড়াই এইভাবে কিছু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে নীল কালিটা আসলো কোথেকে কারণ আকামটা কি করে এটা আমার এখান থেকে দেখা যায় নামটা ভেসেছে টাচ করার পরেই ডাক্তার উপর আপনাদের এখানে কি দেখা গেছে ভেসেছে ঠিক আছে রাখি নাই দেখছেন আচ্ছা সহজ অঙ্ক গুলো পরীক্ষাই দিব এবং আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব বি প্রিপেয়ার্ড ঠিক আছে কঠিন অঙ্ক গুলো করিয়ে দিয়েছি এখন সহজ অঙ্ক গুলো আপনারা নিজেরা করবেন আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে আয়ত আয়তাকার ঘনবস্তুর ঘনক একই জিনিস খালি এ বি সি এই তিনটা ধার ছিল যে সবগুলাকে এ ধরবেন এটাও এ এটাও এ এটাও এ তিনটা এ এই জন্য আয়তন হয়ে যাবে এ কিউব আয়তন হয়ে যাবে এ কিউব আর কর্ণ হয়ে যাবে রোড থ্রি এ আর সমগ্র তলের ক্ষেত্র ফল হয়ে যাবে সিক্স এ স্কোয়ার আপনারা একটু সূত্রগুলো যদি আগের দেখেন তাহলে দেখবেন ইজিলি বুঝতে পারবেন এই দেখেন এখানে এটা হয়ে যাবে স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে স্কোয়ার টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার এই জন্য এটা হয়ে যাবে সিক্স স্কোয়ার ঘনকের আবার এটা হয়ে যাবে এটা হবে স্কোয়ার এটা হবে স্কোয়ার মানে কি থাকবে থ্রি স্কোয়ার উপরে হোল একটা রোড ওভার মানে কি রোড থ্রি এ ঠিক একই রকম দেখেন আয়তন হয়ে যাবে এ ইন্টু এ ইন্টু এ মানে কিউব বুঝতে পারছেন সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল গণকের তল থাকে ছয়টা তো প্রত্যেকটা তল যদি ক্ষেত্রফল স্কোয়ার হয় তাহলে ছয়টা তলের ক্ষেত্রফল ঘনকের আয়তন বর্গের ক্ষেত্র বল ছিল এ স্কোয়ার আর ঘনকের ক্ষেত্র বল তিনটা থাকে বলে পাওয়ার তিনটা হয়ে যাবে একিউ বর্গের সঙ্গে ঘনকের সম্পর্ক খুব 
ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বুঝতে পেরেছেন বর্গের সঙ্গেও জড়িত আবার বর্গ দিয়েও মনে রাখতে পারেন আপনারা আবার ইচ্ছা করলে আয়তাকার ঘনবস্তু দিয়েও মনে রাখতে পারেন আমরা প্র্যাকটিস করি আর ঘনকের প্রতিটি তলের কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এর উট্টু এটা হচ্ছে বর্গ কারণ ঘনকের প্রতিটি তল কি এক একটা বলেন তো বর্গ ঘনক ঘনকের প্রত্যেকটা ওয়াল এক একটা কর্ণ একটা ফ্লোর একটা কর্ণ ঘনকের ছাদ কি কর্ণ কর্ণ বলতেছি বর্গ ঘনকের প্রত্যেকটা ওয়াল এক একটা বর্ণ বর্গ ঘনকের ফ্লোর একটা বর্গ ঘনকের ছাদও একটা বর্গ এই জন্য ঘনকের প্রত্যেকটা তলে আলাদা আলাদা যে কর্ণ আঁকা যায় সেগুলো হচ্ছে এ রুট্টু शिशुबिंदु आ प्रत्येकिट शिशुबिंदु तेरे जाए मान मोट भरे चार चार्टा प्रत्येक क्षेत्री शिशुबिंदुबिंदु शिशुबिंदुटे शिशुबिंदुटिट कर नील 
এই কন্ডোর সাথে এই কন্ডোটা কি এটা এটাকে আপনারা কি বলবেন আলাদা তিনটা কালার দিয়ে আঁকলাম আরেকটা আঁকবো আলাদা আরেকটা কালার দিয়ে কালো পেন্সিল দিয়ে আঁকি এই যে এটা আরেকটা কর্ণ দেখছেন তো চারটা কর্ণ আঁকা যায় ভিতরে এটা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই ওকে আমরা ইয়েতে চলে আসি অঙ্কে চলে আসি না করে বলেছে চার মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি বলকে একটি ঘন বাক্সে রাখা যায় এরকম একটা ঘন বাক্সের আয়তন নির্ণয় করুন তাহলে এখানে আপনাকে একটু ইয়ে প্রয়োগ করতে হবে চার মিটার না চার নম্বর অঙ্ক কঠিন <laughs> 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 এটার ভিতরে একটা বল লুকিয়ে আছে ঠিক আছে এই বলের ব্যাস হচ্ছে মানে এই ওয়ালের মধ্যবিন্দু থেকে এই ওয়ালের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত কয় মিটার চার মিটার তার মানে এটা একটা বাহুর তার মানে প্রত্যেকটা বাহু চার মিটার এটা চার মিটার এটা চার মিটার এটা চার মিটার এটা চার মিটার সবগুলা ফোর ফোর মিটার ঠিক আছে তাহলে তো সহজ হয়ে গেছে আয়তনে কি চৌষট্টি একটি ঘনকের আয়তন সাতাইশ ঘন মিটার তার মানে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত এ কিউব দেওয়া আছে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এ কত কিউব রোড টোয়েন্টি সেভেন মানে কত থ্রি তাহলে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সিক্স এ স্কোয়ার সিক্স ইন্টু থ্রি স্কোয়ার মানে কি সিক্স ইন্টু তিন তিরিক নয় ছয় নং ফিফটি ফোর আচ্ছা এই আয়তনের চেয়ে ক্ষেত্রফল বড় হয়ে গেল কিভাবে সম্ভব কোন অবাক হওয়ার কিছুই নাই সকল ঘন বস্তুর ক্ষেত্রেই হবে বুঝতে পারছেন এটা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছুই নাই দুইটার সাথে দুইটার কোন সম্পর্কই নাই এটা মনে রাখবেন আয়তনের সঙ্গে ক্ষেত্রফলের কোনো সম্পর্কই নাই এই জন্য একটা আরেকটার চেয়ে বেশি কম হইতেই পারে সুযোগটা তো দিলে তো আপনারা চিন্তা অন্যভাবে করলে মানে যেভাবে চিন্তা করা উচিত আমি চাচ্ছি আপনাদের ভিতর থেকে চিন্তাটা বের হয়েছে সেটা তো করবেন না এই জন্য সুনিপুণ ভাবে অভিনয়টা করতে হবে বুঝতে পারছেন আয়নাবাজি আর কি শিক্ষকতা এক প্রকার আয়নাবাজি তিন সেন্টিমিটার চার সেন্টিমিটার ও পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট তিনটা ঘনককে গলিয়ে তিনটা আলাদা ঘনক তিনটা এক একক ঘনক মানে তিনটা আলাদা আলাদা ঘনক গলিয়ে নতুন একটা বড় ঘনক তৈরি করা হইল সেই নতুন ঘনকের বাহর দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে বলেন তো গলায় যখন আমি নতুন করতে হবে আচ্ছা আয়তন কেন ক্ষেত্রফল না কেন স্যার গণকের মধ্যে স্যার দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা তিনটাই আছে আয়তন ইচ্ছা আছে শুধু তো দুইটা পার্ট নাই রাইট এই জন্য আয়তনটা কি বিবেচনায় আনতে হবে
ঠিক আছে এটাই সঠিক উত্তর তাহলে আমরা যদি আগে আয়তন গুলা যোগ করি এ ওয়ান প্রথম ঘনকের আয়তন এ ওয়ান কিউব মানে কত থ্রি কিউব মানে কত টোয়েন্টি সেভেন এ টু কিউব কত ফোর কিউব মানে সিক্সটি ফোর তিন নাম্বার ঘনক এ থ্রি এর আয়তন এ থ্রি কিউব মানে ফাইভ কিউব মানে কি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে কত হইল মোট मान कत तीन बार गुण कर घनमूल से छय सिलिंडार बेलन पाइप नतुन बस्तु सिलिंडारे थे जिन उच्चता उच्चता एलो बलाट एर जो भूमि बेसार्धे सब समय आर ही बला है क्षेत्र भूमि क्षेत्रफल के उच्चता दिए गुण दिल आयन बेर जाए एक वृत्तर भूमि क्षेत्रफल कत बोलें तो सिलिंडार क्षेत्रफल बेर करते चाहिए तो भूमि क्षेत्रफल 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 कत पायर स्कोर एक आगे बोल बेलन डे खुले फिली खतार पृष्ठा सोजा कर दी खतार पृष्ठार मत हो जाए अथवा उल्टा भाव कल्पना करें एक कागज के दैर्घ्य आस्त आई दुर्गार प्रस्त गुण दी क्षेत्रफल हो जाए 
সেই সিলিন্ডারের ক্ষেত্র প্রস্থ হবে এই উচ্চতাটা এই ছবে প্রস্থ আর দৈর্ঘ্য হবে এই যে এই প্রান্তটা এই প্রান্তের দৈর্ঘ্যটা হবে তার সেই নতুন পেজের খুলে ফেলা পেজের দৈর্ঘ্য তাহলে এই এই দৈর্ঘ্যটা কত কে বলতে পারেন क्षेत्रफल स्कोर भूमि छात्र क्षेत्रफल এই সবগুলাকে যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি একটা বেলনের সর্বজনের ক্ষেত্রফল পাব মানে টু পাই আর এইচ এর সঙ্গে যদি আমি টু পাই আর স্কোয়ার যোগ করি আবার যদি আবার টু পাই আর কমন নেই তাহলে কি থাকে আর প্লাস এইচ বা এইচ প্লাস আর এটা হচ্ছে সিলিন্ডারের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এভাবেই সূত্রগুলো আসছে আর দেখানো দরকার নাই মুখস্থ করে ফেলেন ঠিক আছে একটা বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল একটু আগে দেখাইলাম এই যে টু পায়ার এজ এই যে খাতা পেজ যখনই বক্রতলের ক্ষেত্রফল বলবে তখনই মনে করবেন বক্রতলটা হচ্ছে একটা খাতা খাতার পৃষ্ঠা স্যারে বলছিল ক্লাসের মধ্যে মানে টু পায়ার এজ টু পায়ার হচ্ছে পরিধি আর এজ হচ্ছে উচ্চতা টু পায়ার এজ আবার যদি বলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল তাহলে স্যারে কমন নিয়ে দেখাইছিল টু পায়ার কমন নিলে থাকে আর প্লাস এইচ এই ভুল হয়েছে নাকি এখানে টু থাকবে না देखें ওই মিয়ারা আমার সেটা নাই ভাই আমার কাছে মূল শীটটা ছিল না যার কারণে হচ্ছে মানে আজকে শীটটা চেক করে দিতে পারি নাই কোনো অসুবিধা নাই তুমি হ্যালো গাটে আছো টেক ইউর টাইম আমি ঠিক করে নিচ্ছি হ্যালো গাট না শেরপুর শেরপুর ওয়াটে পার্টনার দিতে পারি ভালোই ঠান্ডা এখানে উত্তরবঙ্গ তো বর্ডারের কাছে কাছে তো ঠান্ডা থাকারই কথা অনেক ঠান্ডা নাকি মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা আচ্ছা এটা কারেকশন করে ফেলো দিস ইজ 2 পাই আর ইনটু আর প্লাস এইচ मध्यूर प्रत्येक कमे ग নাকি প্রিন্টেড শীটে আরো কোনো অঙ্ক ছিল যেটা এখানে নাই না স্যার আচ্ছা বলেছে একটি সিলিন্ডারের ভূমির বৃত্তের ভূমি বৃত্তের ভূমির বৃত্ত না ভূমি বৃত্ত কথাটাই সঠিক বাট মাসখানে স্পেস হবে না ভূমি সংক্রান্ত যে বৃত্ত তাকে বলা হয় ভূমি বৃত্ত বা ভূমি দ্বারা গঠিত বৃত্ত সমাসবদ্ধ পদে কখনো স্পেস থাকে না একটি সিলিন্ডারের ভূমি বৃত্তের ক্ষেত্রফল 100 বর্গ মিটার ভালো भाग कर नष्ट कर घनबस्तुर क्षेत्र भूमिर क्षेत्रफल की उच्चता दिए गुण दिल आयन बेर उल्टा भावे आयतन के क्षेत्रफल दिए भाग कर ले उच्चता बेर 
অথবা আয়তনকে উচ্চতা দিয়ে ভাগ করলে ভূমির ক্ষেত্রফল বের হয় তাহলে আমার এখানে আয়তন দেওয়া আছে আর ভূমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সরাসরি ভাগ করে দিলে উচ্চতা বের হয়ে যায় তাই না তাই নয় কি এখানে আমার দুইটা সূত্র প্রয়োগ করে সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করার কোন দরকার নাই ডাইরেক্ট ভাগ করে দিয়ে ডাইরেক্ট হ্যাঁ বুঝি নাই স্যার সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল 100 পাই বললাম স্যার কোশ্চেনটা একটু কারেকশন হবে ও সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল 100 পাই হবে সেই ক্ষেত্রে 9 হয় না হলে आंसर এ 9 পাই 10 পাই 11 পাই 12 পাই থাকতে হবে হ্যাঁ পাই পাই ভাগ কাটা যেতে হবে ওকে আমরা পাই বসায় দেই প্রিন্টের শীটে কি আছে দেখেন তো পাই আছে কিনা জি স্যার আছে আচ্ছা এই শীটে অনেকগুলো ভুল আছে অসুবিধা নাই আপনারা তো কারেক্ট শীটই পাবেন যেটাতে করাচ্ছি আমি সেটাই দেব আপনাদেরকে নো প্রবলেম আপনারা এগুলা শীট কালেকশনে রাখতেছেন তো যারা প্রিন্টেড শীট নেন নাই প্রিন্টেড শীট অঙ্ক করার সময় আমি কারেকশন করে করে দিয়েছি বাট যারা সফট কপি নিচ্ছেন মানে যারা ক্লাস করছেন প্রিন্টেড শীট নেন নাই তারা ক্লাস করার পরে সবগুলা শীট কালেকশনে রাখছেন তো নাকি ও লাগবে না আমাদের যে ফুল শীট আছে হোল শীট যেটা থেকে আমরা প্রিন্ট দেই সেটা তো আছে আপনাদের কাছে সেখানে আবার কারেকশন করা আছে নো প্রবলেম যেটা না না রাখলেও চলবে অসুবিধা নাই আচ্ছা যাই হোক যেখানে ছিলাম আমরা বলছি একটি সিলিন্ডারের ভূমি ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আয়তন দেওয়া আছে আমরা সরাসরি আয়তনকে ভাগ দিলে উচ্চতা পেয়ে যাব আমরা লিখি উচ্চতা সমান সমান আয়তন বাই ভূ ক্ষেত্রফল নাইন হান্ড্রেড পাই ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড পাই পায়া পায়া কাটা শূন্য শূন্য কাটা কাটতে মজাই লাগে ওয়ান নাইন আনসার এত সহজ এত সহজ কে স্যার আমি কিন্তু বুঝি নাই কি বুঝেন নাই মানে এটা কেমনে স্যার হইছে পৃথিবীর সকল আয়ত আয়তাকার ঘরবস্তুর ক্ষেত্রে আয়তন বের করা সহজ টেকনিক হচ্ছে আয়তন সমান সমান ভূমির ক্ষেত্রফল ইনটু উচ্চতা এটা বুঝছেন ক্ষেত্রফল সমান সমান দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এটা কোথেকে আসছে এই জন্য তিন সাইড এ তিনটা উচ্চতা বুঝতে পারছেন দুই সাইড এর দৈর্ঘ্য এই যে ভূমি ক্ষেত্রফল মানে কি বলেন তো দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ না ক্ষেত্রফল মানে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ কিনা আবার আয়তন সমান সমান দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা কিনা জি স্যার এভাবেই আসছে মানে এটা কি যে স্যার যে যেটা লেখা হয়েছে যে বেলুনের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ওইটাই আয়তন না হ্যাঁ ওইটাই ক্ষেত্রফল আপনি আয়তাকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ দিয়ে ভূক্ষেত্র লিখবেন আবার সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে পায়ার স্কোয়ার দিয়ে ভূক্ষেত্র লিখবেন কিন্তু যেটাই হোক দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ দিয়েই বের করেন আর পায়ার স্কোয়ার দিয়েই বের করেন বা অন্য কোনো সূত্র দিয়ে বের করেন না কেন ভূমির ক্ষেত্রফল যদি আপনি একবার পেয়ে যান এনি হাউ সেটাকে উচ্চতা দিয়ে গুণ দিলে আয়তন বের হয়ে যায় বুঝতে পারছেন कूपर बेसिमिटार उच्चता पांच सेंटीमिटार প্রতি ঘন সেন্টিমিটার পাঁচ টাকা হইলে সমগ্র কোয়া খনন করাইতে কত খরচ হবে তার মানে কোয়ার আয়তনকে যদি আমি পাঁচ দিয়ে গুণ দেই তাহলে মোট খরচ বের হয়ে যাবে এক ঘন সেন্টিমিটারের খরচ পাঁচ টাকা তাহলে এটার ক্ষেত্রফল যদি পাঁচশো ঘন মিটার হয় তাহলে পাঁচশো ঘন মিটারের ক্ষেত্রফল খরচ কত টাকা এটা বের করতে বলছে তার মানে আগে আমাকে আয়তনটা বের করতে হবে তাহলে আয়তন কত ঘন সেন্টিমিটার এটা আমরা আগে বের করি 
কিভাবে বের করা যায় এটা হচ্ছে আমার সেই কোয়া না 14 হবে ব্যাস ব্যাসার্ধ ও আচ্ছা আচ্ছা যদি ব্যাসার্ধ 14 ব্যাস দেওয়া আছে দিস ইজ 28 তাহলে আমরা যদি ডট ডট দিয়ে দিয়ে মাঝখানে এটা ব্যাস ব্যাসার্ধ চিন্তা করি আর সমান সমান 28 2 সমান সমান 14 ব্যাসার্ধ হচ্ছে 14 আর এইচ হচ্ছে 5 স্যার এই সেখানে 500 স্যার 5 হবে না সেন্টিমিটার নিতে হবে তো चाहसे टाइमिटारेंटीमिटार ना दिए घन मीटर देव थो তাহলে আবার কিন্তু আমি এই এইচ টাকে মিটারে রাখতাম কিন্তু ব্যাসটাকে কনভার্ট করতে হবে ব্যাসার্ধটাকে 14 টাকে কনভার্ট করে আমি মিটারে নিয়ে আসতাম হোয়াটএভার আমার সেন্টিমিটার চেয়েছে এজন্য আমি সবগুলোকে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করে ফেললাম এখন আমার ক্যালকুলেশনটা ইজি হবে তো এখন আমি যদি বলি যে আয়তন কত এই কোয়ার্টার আয়তন কত স্যার পাই ইনটু 14 স্কয়ার ইনটু পাই স্কয়ার ইনটু এইচ खरच बेर करते गुण दी बेटी कैलकुलेटर प्रयोजन चले आ समय गोलक शेष कर কারণ আমাদের এই এটার জন্য পরে একটা ক্লাস বাড়তি লাগলে এটা আমাদের লস আমাদের পরীক্ষা চলে আসছে সামনে পরীক্ষা কি মার্চে হয়ে যাবে আপনাদের কি মনে হয় স্যার আজকে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেখলাম ওইটা দিয়ে আর কি মোটামুটি এক মাস বা এক মাস 10 15 দিন পরে তো এর আগে গুলো পরীক্ষা হইছে সেই হিসাবে করলে তো স্যার কেমন হয় মার্চে তো স্যার যদি ফেব্রুয়ারি 20 তারিখ পর্যন্ত ওইটা থাকে তার মধ্যে এক মাস যোগ দিলে স্যার রোজা চলে আসে বুঝি নাই ফেব্রুয়ারি 20 তারিখ পর্যন্ত কি मान सर्वनिम्न परीक्षा एक मास पर परीक्षा निल सर सम्भव छाइल 
কিন্তু আপনারা এটলিস্ট ছয়টা দিনের পরে হইলেও পড়েন সেটা কিন্তু কাজে লাগবে আপনার একশো পার্সেন্ট সিলেবাস কভার না হইলেও এইটি পার্সেন্ট কভার হইলেও যদি আপনি এইটি পার্সেন্ট ক্যাপচার করতে পারেন আপনার কিন্তু ফ্রিলি পাস হয়ে যাবে বুঝে নিবেন আচ্ছা পিএসি এর কথা বলা যায় না পিএসি কিন্তু আবার রোজার মধ্যেও পরীক্ষা নিতে পারে রোজা কোন অজুহাত না আপনার কি জানেন আমাদের চাকরির যে প্রমোশনের পরীক্ষা হয়েছে ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম হয়েছে এগুলো যে রোজার মধ্যে দিয়েছি আমি বিশ্বাস করবেন না অনার্স পরীক্ষা হওয়ার বিশেষ পরীক্ষা হওয়ার পার্থক্য আছে একটা বিশেষ পরীক্ষা হলে একটা শহরের মধ্যে যে পরিমাণ গ্যাদারিং হয় ঢাকা শহরের মধ্যে এটা আনবেয়ারেবল সো এটা কিন্তু ভাবার বিষয় বুঝতে পারছেন আমার মনে আছে আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা মানে পরিশ্রমের পরীক্ষা ছিল বিশেষ রিটার্ন একটা আর একটা হচ্ছে এই চাকরির প্রমোশনের পরীক্ষা রোজা রেখে দিয়েছিলাম ওরে বাপ রে বাপ এবং কিভাবে যে এটা মানে আদায় করে নিছি প্রমোশনটা কল্পনার বাইরে ব্যাক ডেটে মানে কি বলবো মানে এস এস সি পাস করার পর সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার আগে এইচ এস এপ্লাই করছি বিষয়টা এরকম আর কি না ভুল বলছি এস এস সির রেজাল্ট হওয়ার আগে এইচ এস সি পরীক্ষার ফর্ম ফিল করে ফেলছি লাকিলি এইচ এস সি পরীক্ষার ডেটের আগে এস এস সির রেজাল্ট দিছে পাস করে ফেলছি সার্টিফিকেট হাতে পাই নাই কিন্তু এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়ে দিছি পরে এইচ এস সি পরীক্ষা পাশের আগে আবার এস এস সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে গেছি এরপরে আবার এইচ এস সার্টিফিকেটও পেয়ে গেছি এইচ এস সার্টিফিকেট পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট হয়ে গেছে সেটাতে চান্স পেয়ে ফেলছি এইভাবে আমি প্রমোশনটা পেয়ে গেছি এত আর্লি এই জন্য আমি মনে করি আমার ব্যাচের ব্যাটসম্যান যারা পুলিশ অফিসার ওরা এখনো প্রমোশন পায় নাই অনেক ক্যাডারেরা প্রমোশন পায় নাই তার আগে আমি প্রমোশন পেয়ে গেছি প্রতি প্রমোশনের জন্য কি পরীক্ষা দেওয়া লাগে না প্রতি প্রমোশনের পরীক্ষা ফার্স্ট প্রমোশনের আগেই সিনিয়র স্কেল এক্সাম পাস করতে হয় প্রথমবারের জন্য এটা প্রযোজ্য না আমি চার বছর হওয়ার পর ছয় মাস লেট করেছি প্রথম যে পরীক্ষাটা তখন করোনা ছিল আমি ফিরোজ করেছিলাম প্রথম ভাবছিলাম না সিনিয়র স্কেল লেট করি নাই সিনিয়র স্কেলের আগে আর একটা পরীক্ষা হয় সেটার নাম হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা হয় চাকরি আগে স্থায়ী হয় সেটা হওয়ার পরে গিয়া এবং যদি চার বছর পার হয় তো তখন আমি সিনিয়র স্কেল মানে প্রমোশনের পরীক্ষা দিতে পারবো কিন্তু আমি তো স্থায়ী করছি চার বছর পার করার পরে ওই যে যেটা বলছিলাম না আপনাকে দুইটা পরীক্ষা এস 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 সি বলতে আমি বুঝেছি চাকরি স্থায়ী হওয়ার পরীক্ষা এটাকে বলে ডিপার্টমেন্টাল আর এইচ এস সি বলতে বুঝাইছি প্রমোশনের পরীক্ষা যেটাকে বলে সিনিয়র স্কেল তো আমার আর ডিপার্টমেন্টাল রেজাল্ট হওয়ার আগেই নাকি পরে আমার ঠিক মনে পড়তেছে না বাট আমি একটা কিছু করছিলাম মানে একটা কিছু আগে করছিলাম হয়তো চাকরি স্থায়ী হওয়ার আগে আমি হয়তো সিনিয়র স্কেলে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে ফেলছিলাম পরে গিয়ে স্থায়ী হয়েছে পরে পরীক্ষা দিছি এরকম একটা কিছু করছিলাম আর কি পরে পরে এটা আমার আইন বিরুদ্ধ কিছু হয় নাই আমি পরীক্ষা যেদিন দিছি তার আগে পাস হয়েছে বাট পাস যে করবো আমায় আমি এটা কনফিডেন্ট ছিলাম একশো পার্সেন্ট শিওর ছিলাম আর কি পাস করবোই আর না করলেও তো সমস্যা নাই অ্যাপ্লাই তো অনলাইনেই করছি টাকা লাগে না তো অনলাইনে অ্যাপ্লাই করছি যদি দেখতাম ফেল চলে আসছে সত্যি তাহলে সিনিয়র স্কেল দিতাম না দিতাম না সিনিয়র স্কেল দিতাম না না দিলেও তো আমার কোনো জরিমানা হইতো না এর জন্য অ্যাপ্লাই করছে দিছে না পরীক্ষা অসুবিধা নাই বাট রিস্কটা আমি নিছিলাম এবং ভালো প্রেশার নিছিলাম কয়েক মাসের মধ্যে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল এবং তখন যে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার মধ্যে ছিল আমার রোজা মনে আছে ভোরবেলা সেরি খাইয়ের অন হয়েছিলাম না টাফ না সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা ইজি টাফ হচ্ছে আপনার ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা আচ্ছা সে লাভ পরে করা যাবে আগে চাকরি পান চাকরি পাওয়ার পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি টাফ চাকরি একবার পাইলে ট্রেনে একবার উঠলে কোনো না কোনো দিন সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা স্যার বিসিএস পরীক্ষা স্যার এক না স্যার সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা আপনারা যারা শুধুমাত্র সরকারি চাকরি করেন ওই কোজন মানুষ দেয় আর বিসিএস পরীক্ষা তো চার পাঁচ লাখ ফলো পান এটা এটা এটাই বলতেছিলাম আমি যে বিসিএস সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা দিয়ে আমরা শুধুমাত্র একটা জায়গাতেই হয় এক বিপিএস সি যে ভাইবার আগে যে রুমটাতে বসাই অডিটোরিয়ামটা 71 নাকি রুমটার নাম রোজার মধ্যে এবং রোজারটা কনসিডারেশনে রাখা উচিত বিপিএসির 
রোজার মধ্যে যদি এরকম যানজট বাড়ে রোজার মধ্যে তো স্যার কর্মঘন্টা কমে যায় কর্মঘন্টা কমে গেলে স্যার এই যে কলেজ ম্যানেজ করা ভেনু ম্যানেজ করা এগুলোও তো স্যার কমে যাবে এগুলো টাইম বেশি লাগবে দিন বেশি লাগবে এটা কি দোয়া করেন যেন রোজার পরে হয় রোজার পরে হইলে আমি কোর্স শেষ করতে পারবো আর কি আয়তাকার বস্তুর এক বাহুকে স্থির রেখে ওইটাকে যদি চার দিকে ঘোরানো হয় তাহলে যে ঘন বস্তু উৎপন্ন হয় তাকে সিলিন্ডার বলে এটা আপনাদের একটু কল্পনা করে দেখাইতে হবে আচ্ছা আমি যদি এই পোড়া পাতাটাকে ঘুরাই ফেলি শূন্যের মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরাইয়া আবার আগের জায়গায় ফিরে নিয়ে আসি তাহলে কল্পনা করেন ওই যে জায়গা দিয়ে ঘুরছে সেই জায়গায় এখনো পাতাগুলো রয়ে গেছে তাহলে কি এটা একটা গোলাকার একটা জিনিস উৎপন্ন করছে না যেটার সাইড গুলা জোড়া দিলে একটা এরকম গোলাকার একটা পাইপ তৈরি হবে এর জন্য এটা ছিল একটা বেলন সিলিন্ডার এখন আমি যদি এই পাতাটাকে ভাজ করে একটা সমকোণী ত্রিভুজ বানাই ফেলি আগে কোনকটা দেখাই কোনক জিনিসটা কি জানেন যে মুড়ি খাই না আমরা মুড়ির যে ঠোঙ্গা দেয় এরকম এই যে এটা ফানেল বনে না তেল ঢালার ফানেল এই যে এই জিনিসটাকে একটা কোনক বলা হয় বুঝতে পারছেন এটা কি বলা হয় কোনক চোখা এক সাইড সাইড চোখা এই কেন্দ্র বিন্দুটা বিন্দু এরকম গ্যাপ থাকবে না কিন্তু এটা গ্যাপ থাকবে না এটা একদম বিন্দু মিশে যাবে এটাকে বলা হয় একটা কোনক বুঝতে পেরেছেন দিস ইস কোনক কিন্তু কোনকের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে একটা সমবাহ ত্রিভুজকে ঘুরাইলে তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের সাথে এই কোনকের সম্পর্কটা কি এটা বোঝানোর জন্য আপনি পেজটাকে যদি একটা সমবাহ ত্রিভুজ বানাই সমকোণী সরি আমি পেজটাকে যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ বানিয়ে ফেলি একটা সাইড ভাজ করে ফেলি এটা সমকোণী ত্রিভুজ এই 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 কোনটা হচ্ছে একটা সমকোণ এটা এখানে একটু বাড়তি রয়ে গেছে বাড়তি এটা বাদ দিয়ে দিই আচ্ছা এখন এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়েছে দেখছেন এই কোনটা মনে করেন এটা সমকোণ এখন যদি আমি এটাকে এই সমকোণের এই প্রান্তটাকে স্থির রেখে আমি যদি এটাকে এভাবে ঘুরাই ফেলি তাহলে যে কল্পনিক ইয়াটা হবে কাল কাল্পনিক একটা ঘনবস্তু তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে একটা কোনক আপনারা দেখেছেন ধানের বয়লারে ধানের যে স্তূপ গুলা থাকে সেগুলো যে কি বলে এটাকে ঢেকে রাখে এটা এই এটাও এক একটা কোনক বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমরা ইয়েতে চলে আসি কল্পনা করতে পেরেছেন আপনারা না পারলে আমি দুঃখিত টু ডির মধ্যে থ্রি ডি জিনিস দেখানো এর চেয়ে বেশি সম্ভব না এই যে যে সমগ্রী ত্রিভুজটা বলেছিলাম সেটা কিন্তু এর কেন্দ্রে এটার কেন্দ্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের এলাকা এটাকে ডুলি বলে ডুলি যেটা দিয়ে ঢাকে যেটা দিয়ে সিদ্ধ করা ধানকে ঢেকে রাখে 
যেন কুয়াশায় ভিজে না যায় সেটাকে বলা হয় ডুলি তারপর তাদের লাগে কি বলে এই হচ্ছে সেই সমকোণী ত্রিভুজ বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে সেই সমকোণ বুঝতে পারছেন আপনাদের কি বলে এর কিন্তু উচ্চতা দুই রকম আগে ছিল সিলিন্ডারে ছিল মাঝখানে ছিল এইচ সাইডেও ছিল এইচ বাট এর সাইডে কিন্তু সমান না কারণ কি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ কি ঘুরাইছি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য কি অতিভুজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে রোটোবার ভূমি স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার মানে রোটোবার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার বুঝতে পারছেন এই জন্য এই এল এর মানটা এইচ এর চেয়ে বড় হবে এবং আর এর চেয়ে আর এর চেয়ে বড় হবে কিনা এটা হ্যাঁ আর এর চেয়েও বড় হবে এল এর মানটা আর এবং এইচ উভয়ের চেয়ে বড় হবে বুঝতে পারছেন কে বুঝেন নাই সবাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এর ভূমির যে ক্ষেত্রফল এটা কত হবে কে বলে দিতে পারেন ভূমির ক্ষেত্রফল পায়ার স্কোয়ার এই মাত্র বললাম কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল পায়ার এল এই যে এটা এটা হচ্ছে এই কোনাটা সাইড এর কোনাটা হচ্ছে পায়ার এল আর মোট ক্ষেত্রফল এই পায়ার স্কোয়ার আর পায়ার এল যোগ করলেই হবে পায়ার ইন্টু আর প্লাস এল সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ছিল টু পায়ার ইন্টু আর প্লাস এইচ আর এখানে হচ্ছে টু বাদ শুধু পায়ার ইন্টু আর প্লাস এল এই এল কিন্তু আবার ওই এইচ না একটু বুঝতে হবে ওইখানে এইচ ছিল সোজা এইচ আর এখানে এল হচ্ছে কোনা কোনি এল হেলানো তল দীর্ঘ হেলানো উচ্চতা হেলানো তল বলে না হেলানো উচ্চতা বলে আচ্ছা আয়তন ওয়ান বাই থ্রি পায়ার স্কোয়ার এইচ পায়ার স্কোয়ার এইচ ছিল আমার কিসের সিলিন্ডারের সিলিন্ডারের ছিল নর্মাল পায়ার স্কোয়ার এইচ আর যেহেতু তোকে একটা কথা বলেছিলাম যদি সুষম না হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি ভূমির ক্ষেত্রফল কি উচ্চতা দিয়ে গুণ করলে চলবে না তো কোন একটা কিন্তু সুষম না যতই উপরে উঠতেছে ততই তার আয়তন বা ক্ষেত্রফল কমে আসতেছে এই জন্য কমতে কমতে এতটাই কমছে যে সেটা একটা সিলিন্ডারের চেয়ে ওয়ান থার্ড হয়ে গেছে তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে মানে আমি যে ডুলি রাখলাম একটু আগে এই একই ভূমি দিয়ে যদি আমি একটা সিলিন্ডার রাখতাম তাহলে সেই সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আয়তন হইতো এই ডুলির তিন গুণ কে বুঝেন নাই বলেন একই ভূমির বেসার্ধের একটা কোনকের মধ্যে কোনকাকৃতির একটা ঠোঙ্গার মধ্যে যে পরিমাণ মুড়ি ধরবে সেই একই ভূমির বেসার্ধের ক্ষেত্র বিশিষ্ট একটা সিলিন্ডার আকৃতির বা পাইপ আকৃতির ঠোঙ্গার মধ্যে তার তিন গুণ মুড়ি ধরবে কথাটা কে বোঝেন নাই দুই দিক দিয়ে দুইটা কোনক দেখেন এইদিকে একটা কোনক বাতিল হয়ে গেছে এবং এদিকে আর একটা কোনক বাতিল হয়ে গেছে মোট তিনটা কোনকের মধ্যে একটা কোনক আছে আর দুইটা কোনক বাতিল হয়ে গেছে এই জন্যই ঘটনা এরকম যদিও টু ডিতে এটা দেখে ইজি মনে হচ্ছে বাট আসলে বিষয়টা ইজি না কারণ এখানে কিন্তু দুইটা কোন কি আপনি উল্টা করে বসাইতে পারবেন না তাহলে ঘটনাটা কি এই ঘটনাটা বুঝতে গেলে আপনাকে ডিফারেন্সিয়েশনে যাইতে হবে ইন্টিগ্রেশন মানে ক্যালকুলেশনে ক্যালকুলাসে যাইতে হবে ঠিক আছে দরকার নেই আমরা ওইদিকে না যাই আপনি যত সহজে বললেন তত সহজে আপনি এটা প্রমাণ করে দেখাইতে পারবেন না আপনার হাতে যদি একটা সিলিন্ডার দিয়ে আর একই ক্ষেত্রফলের তিনটা কোনক দিয়ে বলি প্রমাণ করে দেখান ওই সিলিন্ডারে ওই বেলনের ভিতরে তিনটা কোনক বসে গেছে না কোনোদিন বসবে না বাট যদি আপনি মেপে দেখান হ্যাঁ আপনি ওই পাইপের ভিতরে পানি নিলেন নিয়ে দেখলেন ওজন করলেন আর ওই কোনকের ভিতরে তিনটা আলাদা কোনকের পানি নিয়ে ওজন করে যোগ ফল দেখবেন সমান আসবে পানি দিয়ে আপনি বা মুড়ি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন বাট যদি বলে তিনটার ভিতরে তিনটা বসায় দেন না বসবে না আচ্ছা আমরা এত কঠিন না যাই আমরা একটু ইজিতে থাকি এল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার এটা অলরেডি একটু বলে ফেলছি তাহলে নতুন কি নতুন কিছুই নাই আমরা মনে রাখবো এটা যে কোনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রে ফল পায়ার ইন্টু আর প্লাস এল আর মনে রাখবো আয়তন ওয়ান বাই থ্রি পায়ার স্কোয়ার এইচ এই দুইটা সূত্রে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আর বক্রতলের ক্ষেত্রে ফলটাও জানা দরকার আছে পায়ার এল আর ভূমির ক্ষেত্রে ফল তো আমরা সারা জীবনই জানি বৃত্তের ক্ষেত্রে ফল পায়ার স্কোয়ার মূলত এই তিনটা আমাদের নতুন পাইছি আমরা ঠিক আছে আর বাকিগুলো আমরা আগে থেকেই জানতাম এবার আমরা অঙ্কে চলে যাই 
কিভাবে রং কোনাই কেন আজব কোন থেকে কি কোন অঙ্ক কোন অঙ্কার চমকি এক হ্যাঁ হ্যাঁ চম এক দেখেন তো প্রিন্টের শীটে কোন অঙ্ক নাই আচ্ছা স্যার একটা তাহলে এখানে অঙ্ক নাই কেন कत क्षेत्र आयतन निर्णय करो अच्छा की दादा लिखी फिली से छाड़ा छात्र समग्र तल क्षेत्र क्षेत्रफल इक्वल्स टू सिलेंडर है चलो टू पाई आर अरे कहने चाहिए सुधु पाई आर इनटू आर प्लस आगे चलो आर प्लस एच अरे कहने लगे आर प्लस एल ये दूसरे पार्ट तो कौन से पाई इनटू आर एमन को तो सेवेन इनटू आर एमन को तो सेवेन प्लस एल एमन को तो ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू पाई इनटू सेवेन इनटू छत्तर Two twenty four pi. This is answer. I am going to option option. What is it? Option is what? Tell me. Printed sheet. Sir, option nine. I mean answer. If I am going to. Oh, that means I am going to cut the question. I am going to make this. I am going to cut. Sir, I am going to. I am going to cut. I am going to cut. I am going to cut. समग्रतारेल आरएमन सेवेन सेवेन स्क्वायर इनटू एचएमन ट्वेंटी फोर 
সাত সাথে উনপঞ্চাশ ঠিক আছে ক্যালকুলেটর ছাড়া এই গুণ ফলটা করার কোনো মানে নাই এই জন্য পরীক্ষায় অঙ্ক আসলে তিনশো বিরানব্বই পাই দুইশো চব্বিশ পাই সামথিং পাই আকারেই থাকবে পায়ের গুণ ফলটা থাকবে আর তাও যদি না থাকে তাহলে দেখবেন আর অথবা এইচ কোন একটা দশের গুণিতক বা একশোর গুণিতক দিয়ে দিবে যার ফলে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ করলে ওই জিরো জিরো দিয়ে কাটাকাটি যাবে বুঝতে পারছেন আপনারা পাঠতে পেরেছেন তাহলেই ক্যালকুলেটর ছাড়া ইজিলি করা যাবে তা না হলে ক্যালকুলেটর ছাড়া করা টাফ ওকে আমরা গোনক শিখলাম গোলক শিখলাম ঘনক শিখলাম আচ্ছা বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে ৪৫ পর্যন্ত এগারোটা বিসিএস এ কোনকের কোনো অঙ্ক আসে নাই কষ্ট করে শিখে ফেলি একটা বৃত্তকে একটা পয়সাকে মনে করেন পয়সাকে আমরা মাটিতে রাখে টোকা দিই না টোকা দিলে পয়সাটা ঘুরতে থাকে না ওই ঘুরলে চারদিকে যে কাল্পনিক একটা কিছু উৎপন্ন হয় ঘনবস্তুটা সেটা হচ্ছে একটা গোলক কেমন দেখতে মার্বেলের মতো বল স্যার বল যে কোনো বল পৃথিবীর যে কোনো বলকে গোলক বলা হয় ঘোরালে বানানটা ভুল হয়ে গেছে দেখছেন ঘোরা হয়ে গেছে হর্স হয়ে গেছে ঘোরালে ঘোরালে ঘূর্ণন অন্তস্তর না 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 এটা বড় ঘরের উষ্ণকার না এটা ও থাকবে ঠিকই তাই না ঘোরালে এখন সঠিক হয়েছে তাই না আমি শুন না ঘূর্ণন বরণ রসকার বা দীর্ঘকার কিন্তু এই ঘোরালে ঘুরতে থাকবে মানে ঘুরতে থাকবে এখানে আবার রসকার কিন্তু ঘোরালে বানানটা দেখে নিন আপনারা আমি ভুলে গেছি নিপুন স্যারের কাছ থেকে শিখে নিন আমার ছেলে আমার সাথে ঘোরা ঘোরা খেলে আমি পিঠে ঘোরা হই সে আমার পিঠে ওঠে ক্ষেত্রফলের সূত্র গুলো হচ্ছে পায়ার স্কোয়ার ফোর পায়ার স্কোয়ার নর্মালি ক্ষেত্রফল বৃত্তের হচ্ছে পায়ার স্কোয়ার কিন্তু যখন একটা গোলক হয়ে যাবে সেটাকে চার দিয়ে গুণ করলেই ফোর পায়ার স্কোয়ার হবে এখন কেউ যদি বলেন যে স্যার তার মানে একটা মার্বেলের ভিতরে চারটা পয়সা কি ঢুকানো যাবে না এটা বললে হবে না এই চার দিয়ে আপনি সরাসরি বসাইতে পারবেন না এটা ডিফারেন্সিয়েশন ক্যালকুলেশন ক্যালকুলাস ইউজ করে এটা প্রয়োগ ইন্টিগ্রেশন করে এটা প্রয়োগ করা বের করা হয়েছে এবং আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পায়ার কিউব দুটা সূত্র মুখস্থ করে ফেলবেন আর কিছুই না আর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল তো ফোর পায়ার স্কোয়ারটা আগে বললামই আবার কি বলছে বুঝলাম না ক্ষেত্রফল মানেই তো পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল একটা বলের তো পৃষ্ঠ আছে একটাই পুরোটা মিলেই তো একটাই পৃষ্ঠ কোনক বা বেলনের ছিল দুই ধরনের পৃষ্ঠ বাট গোলাকার বস্তু ক্ষেত্রে তো আলাদা পৃষ্ঠ বিবেচনার কোনো দরকারই নাই তাইলে আমি এটাকে কেটে দিলাম এটা বাদ দিলাম পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল মানে এই জন্য এটা এই পুরোটাকে সূত্রে যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে স্কোয়ার গুণ চেঞ্জ হয় বলেছে একটি গোলকের ব্যাসার্ধ যদি অর্ধেক হয় তাহলে পুরাতন অন্যতন গোলকের আয়তনের অনুপাত কেমন হবে তাহলে আয়তন চেয়েছে না ক্ষেত্রফল চেয়েছে আয়তন আয়তনের সূত্রে এই ব্যাসার্ধের উপরে পাওয়ার কি আছে টু আছে না থ্রি আছে থ্রি আছে কিউব আছে আর অর্ধেক মানে কি টু ওয়ান বাই টু এই ওয়ান বাই টু এর উপরে যদি কিউব করেন তাহলে কি হবে ওয়ান কিউব ইস টু আর একটা কথা বলার ছিল মানে ওয়ান ইস টু এটা শেষ করে নেই একটা কথার মাঝখানে একটা ওয়ান ইস টু এইট হয়ে যাবে এটা বুঝতে পারছেন 
अर्धेक चार भाग बोले फोर चार गुण बोले फोर गुण हो पावर सब समय आयतन पर कथा आयतन थके थ्री क्षेत्रफल मिले मान फोर पायर स्कोर मिलना ठीक है तो बेसार्धेक मैं गोलकोटन पुरतन गोलक अनुपात कत क्षेत्रफल अनुपात कत क्षेत्रफल पर आयन एवं क्षेत्रफल बेस की बेसार्ध तरह परीक्षार परीक्षा कख बर्ग करते कौन बर्ग मूल करते कौन घन करते कौन घन मूल करते हैं भलोकर बेत गोल अंक आज सब गा प्रैक्टिस कर ना। 
বলেছে একটি গোলকের ব্যাসার্ধ অথবা ব্যাস তিন গুণ বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা সেটা অঙ্গ পরে করি আগে এটুক বলেন এই ব্যাসার্ধ অব্লিক ব্যাস দুইটার সাথে দুইটা আলাদা থাকলে অঙ্কের আনসারটা দুই রকম হওয়ার কথা না না স্যার একই হবে কারণ স্যার গুণ তো স্যার ব্যাসার্ধ ব্যাসের সাথে এই যে গুণটাই বেশি মেইনলি গুণ হচ্ছে সেটা বলছি কিন্তু আগে বলেন ব্যাসার্ধ তিন গুণ বাড়া মানে ব্যাস ছয় গুণ বাড়া না না স্যার তিন গুণই বাড়া কারণ ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ বাড়া মানে ব্যাস ও দ্বিগুণই বাড়া একটা এক্সাম্পল দেই মনে করেন একটা ব্যাসার্ধ আছে পাঁচ তাহলে ব্যাস কত আছে দশ যদি ব্যাসার্ধ তিন গুণ করে দেই তাহলে ব্যাসার্ধ হবে পনেরো এই পনেরো কে দুই দিয়ে গুণ দিলে কত হয় ত্রিশ দেখেন তো দশের তিন গুণ ত্রিশ মিলছে কিনা হ্যাঁ মিলেছে তার মানে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ তিন গুণ হলে ব্যাস তিন গুণই হচ্ছে সুতরাং আমার যে ব্যাসার্ধ আর ব্যাসের সূত্র ছিল মূল সূত্র ওইখানে দেখেন এই ব্যাসার্ধের উপরও পাওয়ার টু ছিল ব্যাসের উপরও পাওয়ার টু ছিল যার কারণে ব্যাসার্ধ আর ব্যাসে আমাকে কোনো কনফ্লিক্ট করে নাই এবং এই কথাটা আমি আজকেই প্রথম বলছি না আগেও বলেছিলাম কোন অঙ্কের ক্ষেত্রে বলেছিলাম বলেন তো বৃত্তে কিছু অঙ্ক ছিল না যে একটি বৃত্তের ব্যাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে তার ক্ষেত্রফল কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয় আবার একটু পরেই অঙ্ক ছিল ব্যাসার্ধ টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে কত ক্ষেত্রফল কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তখন বলেছিলাম যে স্যার একটু আগে ব্যাসের অঙ্কের মধ্যে যেভাবে যে হারে বাড়াই দিলেন ব্যাসার্ধের অঙ্কের ক্ষেত্রে একই হারে বাড়াই দিলেন কেন ব্যাসের ক্ষেত্রে তো দ্বিগুণ হারে বাড়ার কথা না বিষয়টা এরকম না আচ্ছা সুতরাং আমরা বুঝলাম ব্যাস আর ব্যাসের পার্থক্য আমরা সমাধান করে ফেললাম এখন বলছে তিন গুণ বাড়াই দিলে ক্ষেত্রফল কয় গুণ বাড়বে তো ক্ষেত্রফলের সূত্রের মধ্যে যেহেতু পাওয়ার টু আছে ক্ষেত্রফলের পাওয়ার আছে টু তাহলে টু এর পাওয়ার ইয়া তিন গুণের পাওয়ার কত টু দিলে কত হয় থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন এটা কোনো অঙ্ক হইল ওই মেয়েরা কথা কেউ না কেন একটি গোলকের ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার হলে পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত ফোর পায়ার স্কোয়ার নাকি আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পায়ার কিউব আর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার ফোর ইন্টু পাই ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার মানে কি ফোর ইন্টু পাঁচ পাঁচ পঁচিশ চার পঁচিশ একশো একশো পাই এগুলো কোন অঙ্ক হইল মিয়া কতগুলো গোলক প্রস্তুত করা যাবে তাহলে আগে আমার তাম্রপিণ্ড এর কিছু একটা বের করতে হবে এই পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ব্যাসের সে গোলক গোলকের সেটা বের করে ওইটাকে ভাগ দিতে হবে তাহলে ওইটা কোনটা কি বার করবো ক্ষেত্রফল না আয়তন আয়তন কেন আয়তন ওই আগের অঙ্কের মতোই আমার আয়তনের হিসাব চলে আসবে তাহলে আগে বলি তাম্রপিণ্ডের আয়তন কত পিণ্ডের বানানটা ভুল হয়েছে না সঠিক হয়েছে মূর্ধন্য বানান হচ্ছে এরকম মূর্ধন্য পিণ্ড ঠিক আছে বই অনেক কিছু ভুল করে কিন্তু আমরা যারা বিশেষ পরীক্ষা দিব তারা ভুল করবো না তা আমরা পিণ্ড আয়তন কত এ বি সি 
মানে এগারো ইন্টু দশ ইন্টু পাঁচ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন ইন্টু শূন্য মানে পাঁচশো পঞ্চাশ এককটা কি হবে মিটার দেওয়া আছে তাহলে মিটার কিউব ফাইন এবার আমরা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দিয়ে আমরা একটা কাজ করি কি বলবো গোলক বানাইতে হবে এখানে কিন্তু সেন্টিমিটার মিটার কনভার্সন চলে আসছে আমরা দুই ভাবে করতে পারি যেহেতু আমরা তাম্র পিন্ড আয়তনটা মিটারে বার করছি তাহলে এই গোলক গোলারও আমরা আগে মিটারে কনভার্ট করে পরে যদি আমরা ইয়া করি আয়তন বের করি তাহলে সরাসরি ভাগ দিলেই অঙ্ক হয়ে যাবে কিন্তু যদি আমরা এই পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মিটারে কনভার্ট না করে আগে সেন্টিমিটার দিয়ে বেশ সেন্টিমিটারে রেখেই আয়তন বের করে ফি সে আয়তনটা হবে সেন্টিমিটার কিউব সেই সেন্টিমিটার কিউবকে যখন মিটার কিউবে কনভার্ট করব তখন কিন্তু আবার একশো দিয়ে ভাগ দিলে চলবে না একশো কিউব মানে এক লক্ষ দিয়ে ভাগ দিতে হবে এই কনভার্সনটা করতে গিয়ে আপনারা ভুলটা করে ফেলবেন বাসতে পেরেছেন অঙ্কটা করে দেখাই তাহলে বুঝবেন বলেছে তাহলে আচ্ছা আয়তনের সূত্র তো ফোর বাই থ্রি পায়ার কিউব এটা কি কি কোনোভাবে ডি দিয়ে কনভার্ট করা যায় আর এর মান যদি ডি বাই টু বসাই হোল কিউব করি তাহলে ডি কিউব বাই নিচে টু কিউবের মান থাকবে এইট ফোর দিয়ে যদি এইট কে কাটি টু মানে ওয়ান বাই সিক্স বাই ডি কিউব এভাবেও অঙ্কটা করা যায় তাহলে এটা তো লেখা থাকা উচিত ছিল আমাদের সিটে এটা লেখা থাকা উচিত ছিল দেখেন তো প্রিন্টেড সিটে এটা লেখা আছে কিনা ওয়ান বাই সিক্স বাই ডি কিউব নিচে টুয়ের উপরে কিউব আসলে নিচে ওয়ান বাই এইট চলে আসবে আর আগে ছিল ফোর বাই থ্রি কাটাকাটি করলে নিচে ক্ষেত্রফলে না প্রয়োগ করলে আমার আর ডি কে আরে কনভার্ট করতে হবে না সরাসরি সূত্রে বসাই দিতে পারবো আমরা ঠিক আছে বসাই দিই ওয়ান বাই সিক্স বাই ডি কিউব তাহলে ভলিউম যাবে ছয় তিন দুগুনে ছয়টা দশমিকের কাজ আপনাকে করতেই হবে 
সো আমার আগে করে লাভ নাই পরেই করি উপরে থাকবে ভাগ করলে কত হয় ওই ক্ষেত্রে করা যেত একশো পঁচিশ দিয়ে যদি মানে হতো তাহলে নিচে নয় আটে দিলে হয়ে যেত মনে হয় একই ঘটনা করতো না মানে দশ লক্ষ দিয়ে ভাগ করলে সেটা মিটার কিউবে কনভার্ট হয়ে যাবে মানে ভাগ করেছি আমরা ভাগ কেন ভাগ করেছি আমরা ছয়টা শূন্য কেন কারণ ওয়ান মিটার আমরা কিন্তু লাভ নাই তো কাটাকাটি তো যায় না একশো পঁচিশ কে তো ছয় দিয়ে ভাগ যায় না একশো বিশ কে ছয় দিয়ে ভাগ যায় তাহলে কি করা আবার সেই দশমিক কি আসলো লাভ হইলো কি তাইলে ওই দেখেন দশমিক আনসারের মধ্যেও দশমিক আছে দেখছেন আনসারের মধ্যেও দশমিক এবং তাও প্রায় প্রায় মানে কি বলেন তো প্রত্যেকটার পরে প্রায় লেখা কেন বলেন তো কারণ প্রত্যেকটাকেই প্রত্যেকটার মধ্যেই দশমিক আছে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি আমাদের তো ভাগ করতে হবে না লিখি অতএব গোলক সংখ্যা অতএব গোলক সংখ্যা পুরাতন আয়তন ডিভাইডেড বাই নতুন আয়তন তাই না পুরাতন আয়তন কত ছিল বড় বড় যেটা তাম্রপিণ্ড আয়তন পাঁচশো পঞ্চাশ এটাকে আমি ভাগ করব কি দিয়া এখন যেটা বের করলাম এটা দিয়া বলেন কারাগারি যায় যদি এমন হইতো আনসারটা পূর্ণ সংখ্যা হইতো তাইলেও আমরা চেষ্টা করে দেখতাম কিন্তু আনসারের মধ্যে দশমিক দিয়ে রাখছে প্রায় দিয়ে রাখছে তাও তো ভুল এটাও ভুল কিন্তু ভুল সংখ্যা যেগুলা ক্যালকুলেটার ইউজ করা লাগে না পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতি দিবে 
বুঝতে পারছেন এগুলো তো এই বিসিএস এর অঙ্ক না রিসেন্ট বিসিএস এর অঙ্ক না এগুলো অনেক পুরাতন বিসিএস এর অঙ্ক অথবা অন্যান্য জবের অঙ্ক এই জন্য এগুলাতে এই রকম দশমিক চলে আসছে বুঝতে পারছেন শেষ অধ্যায় শেষ বহুভুজ আমরা করব না করছে শেষে করব যদি সময় থাকে বহুভুজ থেকে আসে না অঙ্ক খুব কমই আসে ম্যাথের ক্লাস পঁচিশটা চারটার পঁচিশটা অঙ্ক আসে পনেরোটা তার মানে ম্যাথের প্রতি দুইটা ক্লাসে গড়ে দুইটা ক্লাসে একটা অঙ্ক গমন করবে বুঝতে পারছেন তারা বিষয়টা বিসিএস এর জন্য ম্যাথের গুরুত্বটা একটু কম বাট অন্যান্য পরীক্ষা এবং আজীবন ম্যাথ আপনাদের কাজে লাগবে সেকেন্ডলি সেকেন্ডলি হচ্ছে ম্যাথের দক্ষতাটা রিটার্নের জন্য গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি কিন্তু প্রিলিমিনারি ক্ষেত্রে কেউ যদি বলে যে ম্যাথের পনেরো এত পারবো না ওই এস এস সি সময় যা করছিলাম সেগুলো মনে মনে একটু একটু ডিভাইস দেই পাঁচ ছয় চার পাঁচ এমনি পাবো যদি সে সিদ্ধান্ত নেয় সেটা খুব যে ভুল হবে তা না কারণ যে ছেলেটা নর্মালি পাঁচ ছয় পাই ধরেন আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের সে নর্মালি যদি পাঁচ ছয় পাই বিশেষ পনেরোর মধ্যে পাঁচ ছয় পায় সে যদি আমার সবগুলা ক্লাস করে এবং সবগুলা বাসায় যেভাবে আমি বলি সেভাবে প্র্যাকটিস করে সে সর্বোচ্চ বারো পাবে পনেরো সে পাবে না যদি না সে এইচএসি লেভেলে ম্যাথ না করে থাকে কারণ তিনটা অঙ্ক দিবেই এক্সট্রিম কঠিন এগুলা ধরে নিলাম আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে সে ছাত্রটা পারবে না তাহলে সে বারো পাবে তাহলে ছয় নম্বরের জন্য আমার পঁচিশটা ক্লাস করা এবং বাসায় বসে অনেক প্র্যাকটিস করা এই টুকু সময় যদি সে বাংলাদেশ বেশি বলি ইংলিশ গ্রামার বাংলা ব্যাকরণে দিত সে ছয় নাম্বার না মিনিমাম বিশ নাম্বার ত্রিশ নাম্বার বাড়ায় ফেলতে পারতো এই জন্য প্রিলিমিনারির জন্য ম্যাথ ইম্পর্টেন্ট না বাট টুডে অর টুমোরো ম্যাথ আপনার লাগবেই ম্যাথের দক্ষতা ছাড়া আপনি রিটার্ন পাস করতে পারবেন না বা অন্যান্য ব্যাংক জব পাবেন না অন্যান্য যেসব জবে ম্যাথের পার্সেন্টেজ বেশি প্রাইমারি জব দেখেন প্রাইমারি জবের আশির মধ্যে বেশি ম্যাথ মানে ম্যাথই ক্রুশিয়াল বুঝতে পেরেছেন সো আমার কিছু বলার নাই ম্যাথ শেষ করে দিলাম আজকে যারা ফুল কোর্সে ছিল তাদের কি কোনো টপিক বাকি আছে ফুল কোর্সের ম্যাথ বোধে শেষ আজকে আপনাদের কি বিন্যাস সমাবেশ সম্ভবত হয়েছে আমল <laughs> 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 ক্লাস শেষ করে দিয়েছি এনামুল কি নাই নাকি এনামুল আজকে নেটে ডিস্টার্ব করছে
Oke. Okay.